Ребят, привет, с вами Игнат. Мы продолжаем гулять по Вологде. В общем, вчера мы приехали в квартиру. Началась, куда мы поехали. Уже было темно. Мы ехали по старому мосту, который я вам показывал в центре. Его делали, мы там в пробку попали. А тут у них есть еще один мост, смотрите. Большой, двухполосный. В общем, мы сейчас по нему поехали. И ехав по городу даже ночью, я видел, что в городе он весь. Ну, блин. Очень много старых деревянных домов. Это так круто, что они сохранились. Сейчас вот мы по дороге увидели тоже какую-то старую церковь. Остановились, естественно, ее посмотреть. А едем мы вообще снова к Кремлеву. Представляете, я, конечно, в пообщаемся уже рассказывал. Вот тот, тот, те кадры полета, что вы видели в том ролике. В общем, мне их сегодня утром переснять пришлось. Смотрите, какой крест. Я думал, как будто деревянный, он, наверное, из гранита. В общем, мне их переснять пришлось, потому что у меня глюкнуло приложение, и весь полет не сохранился. Обидно, блин. Там такую красоту мы с Серегой наснимали. Что ты узнал? Это церковь Иоанна Причити. А, ну вот мы про нее читали вчера. Церковь Иоанна Причити. Таких, такие названия часто в России попадаются. Именно Иоанна Причити, как Рождество Христова, там, допустим. Это не первая церковь с таким названием, которая попадается. Вот она, в принципе, я наставник. Наверное, там склад какой-нибудь раньше был, что они закрывали их так. Я смотрю эту альтернативную историю. Почему этот полумесяц внизу на крестах? Каменный дом на новый похож, да? Вот этот. Большая площадь тоже какая. Вот, ребята, тоже его делают уже. Сейчас мы его спереди посмотрим. Воскресенье, 7 утра. Все люди набухались и отсыпаются. А путешественники... Путешественники не выспавшиеся. Уже гуляет. А там, по-моему, стоит маленький дедушка Ленин. Маленький дедушка Ленин? Пойдем смотреть по дедушку Ленина. А, служба идет. Надо нам сегодня в храм зайти. Сегодня же воскресенье. Мы в центре зайдем в храм. Вон тот может быть огромный. Да, свечки поставить. 1710 год. 1710 год. А в 800-х годах стали уже вот такие вот строить по, по подобию Саки. Да. А это э, Дак... Похож на этот, на Дом культуры. Ой, какой маленький дедушка Ленин. Ну надо же. Может быть это он еще когда маленький был? Нет, он взрослый уже там стоит. Я такого маленького первый раз вижу. А это что за большая центральная площадь? Мы, блин, рюкзаки в машине оставили. Он как игрушечный. Еще главное возле церкви стоит. Он-то был еще тот любитель церквей. Ну хорошо, хоть не это, не снесли эту церковь. Смотри, зимний, как зимний дворец. Мы думали, что та центральная площадь, это, наверное, вот эта центральная да, площадь. Центральная старая площадь, так что вот Крем, территория Кремля. Ладно, а, а это центральная новая, да? Дом связи, красивые дома. О, а вон тут с башенкой вообще такой пряничный. И большой крест вон какой тут стоит. 
А это что за монумент там? Блин, ну у нас вся техника в машине, надо к машине идти. Или сбегаем? Ну давай, проедем, чтобы... Сейчас, ребята, решено, мы машину перегоним, заберем свои телефоны из машины, а то у нас прямо на видном месте. Поедем смотреть, вон тот монумент, поедем смотреть. А это громадный крест, да. Львы вон какие охраняют. Ой, что, даже открыто? Ух ты, какой хитрый, я даже не подумал бы, что тут открыто. Здесь крест устроен изживенцем Влагжан. Северсталь и Сикорского Валерия, Валерия Владимировича. А когда его поставили? Непонятно, да? Лето 1997 году от Рождества Христова. А это тут, наверное, какое-то предприятие Северсталь, да, и они, наверное, крест. То чистейшим предприятием Московском и в Яруси Алексей Старон. Второй поставил. Там, видишь, еще под, под э, свечки есть да. окошечко. Даже подстанция, видишь, древняя. Да. Вон что у них, ребят, видите? Ленин в центре стоит, рядом с церковью. А еще он какой большой крест. Это, наверное, святое место какое-то тоже было. Не зря, наверное, его выбрали для креста. Да, дома здесь мне нравятся. Конечно, вот этот надо было бы снести и построить тут хороший такой пятиэтажный торговый центр стеклянный, как в Туле. А где людям шопиться? Все, перегнали мы машинку. И, кстати, ребята, я забыл вам еще сказать. Мы вчера все на гостиный двор, гостиный двор говорили, на, как, на кафе, которое, возле которого закончили практически ролик. А гостиный двор мы потом в итоге увидели. У них, правда, он есть. Кстати, вот это здание тоже похоже чем-то на гостиный двор. Но центр у них офигенный. И тут еще по дороге, смотрите, мы увидели а, вечный огонь. Он горит. Ну, конечно, вечный огонь, у огонь для того и вечно, чтобы гореть. Где-то я видел их и не горящими вечные огни. Поправил микрофон, по-моему, вы меня хреново, по-моему, вы меня плохо слышать будете вначале. Ну ладно, надеюсь, что все хорошо. Тут вон еще, ребят, смотрите, у них подходим мы к этому. А это тоже какое-то святое место, да, наверное? А, это, это когда свергли царя. Вот эта часть, я думаю, это пешеходная. О, смотри! Видишь, как заросшие, заросшие эти подставки и цветы сверху висят. Да, это... Лучшие люди, трудящихся масс, отдали свою жизнь. За то, чтобы свергнуть за царя. Восстание, за освобождение народов от империализма. За прекращение mm. войн между народами. За свержение господства капитализма. За социализм. Владимир Ильич Ленин. Смотрите, прям пряничные. Тоже сверху вот эти фиговины красивые. Вон какой отсюда вид, видите? Сразу бросается в глаза, что бордюры такие старые. Не, я что, асфальт здесь, не плитка, а вон какие-то заплатки. Прям везде заплатки, заплатки. Это же центр, он же должен быть идеальным. Ну ладно, так нормально. Но есть вон детям попрыгать на роликах. Какие-то твари вон под пивка попили и положили и покурили. Он с твари. Твари люди. 
И даже тут заплатки. Ну ладно, это я уже что-то придираюсь. Но все-таки это среди такой красоты. Пряничные красивые домики покрашены. Ну, блин, должно быть все идеально. Но я действительно говорю, это я уже придираюсь. Видите, как все. И туда уходят красивые дома, блин. Сейчас мы куда поедем, там возле Кремля полетаем. И я вам вчера, который обещал показывать центральные домики с, с резными палисадами. И вот где я начинал первый ролик вдоль реки. И, короче, прям вот так вот, допустим, весь центр. И туда уходит. И прям еще далеко целая улица этих домов. И только потом начинается пятиэтажки хрущевки. Короче, в Туле много крутых домов старинных. Мы вот вчера ехали, думали. Интересно, они по тупому стечению обстоятельств остались целые. Тупо денег на строительство не было. Или же правда их берегли все время для того, чтобы мы их увидели. Ну что-то мы с Серегой такого мнения, что тупо по тупому стечению обстоятельства не остались целые эти дома. Вот, кстати, вам поближе. И этот домик. Ну а потом уже, наверное, в 90-х, 80-х, я не знаю, может просто не вкладывались деньги сюда. А потом, ну короче, а сейчас тоже, конечно, их берегут наоборот. Домики эти. Вот куда он меня привел. Хочет с цифрами сфотаться. 871 год. А в Москве сколько? 800 же тоже чем-то. Но Вологда старше, да? Получается. Не уверен. Мы вон еще фотомодель фотоли возле Вечного огня. Смотрите, что написано. Вечная память Вологжанам, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Видите? Железная прям звезда с соплом. Но там тоже в сопле что-то накидали какие-то твари. Твари, блин, везде вот залезут, мусор оставят. А куда да, у нас же машина, вон она где. Золотая осень, в общем. Я опять Тула сказал, по-моему. Вола где? Ребят, мы приехали к зданию автовокзала. Кто-то захотел сфотаться, я люблю... Ладно, это примечательность города. Да, он хочет сфотаться, я люблю Вологду. Я почему-то все Тулой шпарю Вологду. Не знаю почему. Вот она их площадь вокзальная. Вот такое страшное здание тут есть. И вот красивая, старинный, красивый старинный вокзал, да. Несмотря на то, что сейчас времени уже часов 8, мы сейчас еще чуть-чуть летали, переделывали косяк вчерашний. Но машинами все заставлено. А, вон, я люблю. Ох, это ты вот это узрел в интернете, да? Сейчас снова видели красивый храм. Ну, мы не один красивый храм видели, мы много их видели по дороге. И правда, у них эта фишка резные такие на трубах, на крышах, на, по, по, по краям. Резные из жести фиговины, красивые, ажурные. Вот, ажурные. Тут, вон, видите, тоже наверху ажурный этот флажок. А это Ржидовский вокзал, да? А, вон автовокзал, да, Ржидовский вокзал, это старый вокзал, наверное, у них получается. Тут есть информация для туристов. Да, кстати, если вы приедете на поезде, то вы вот сюда и попадете. И мы узрели самое главное, столовая, па -бам! Потому что вчера еще столовая. Да, потому они не работают только еще рано. Потому что вчера все-таки мы ничего не поели, мы поели только доширак за весь день. Дош... А, я съел котлету. А Серега доширак. Все, будем сейчас фотографироваться. И поедем в мужской монастырь сдаваться. И, кстати, ребята, смотрите, старые дома деревянные. Начинается прямо от РЖД вокзала. Вон они есть. Ребята, смотрите, вот что я взял. Вот это 150 рублей. А у тебя сколько получилось? 25. А он еще с супом и с булками. А у меня 150 салатик и рис с котлетой. Это супер. Это супер дешево. Все, приятного нам аппетита. Все, мы поели, ребят, было вкусно, но не очень. Но с другой стороны, что, я хотел за 150 рублей. 
Смотрите, тут тоже асфальт какой. Вот тоже же центр, да, лицо города. Неужели, блин? Ну ладно, это их, конечно, дело. Я, хотя вот здесь, вот именно в этом месте, я бы вообще плитку положил. В Москве бы старую взяли плитку, отдали бы на Вологду. Как они ее там часто перекладывают. Прям все сдутые, заплатки. Дороги, конечно, оставляют желать лучшего. Дороги российские. Ну, город российский, дороги российские с другой -то стороны. Ребят, в общем, мы во второй изюминке Вологде. Вологде. Не понял юмора. Ребят, в общем, мы приехали во вторую изюминку Вологды. Это Спасо-Прилудский монастырь. Смотрите, какие огромные башни. Вон голуби сидят, нахохлились. Там очень много церквей и монастырей на территории. Сейчас я взлечу, а потом пойдем на территорию. Сейчас как бы время это 9 утра, начало 10, а тут уже машин. Офигеть сколько. Даже вон там есть барские дома старые. Голуби смешные такие, нахохлили сидят. Ребят, ну все, на этом я сегодня с вами попрощаюсь, потому что монастырь мы посмотрим на следующие выходные. Ролик получается длинный, вот так вот я полетал, красоты вам осенней показал, ну а непосредственно саму красоту внутреннюю будем смотреть в следующем ролике. Спасибо, что посмотрели ролик, подписывайтесь на канал, лайкайте видео, с вами был Игнат, Серега, пока-пока!